ఇది అంత మాత్రమే కాదు నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి లైన్ బై లైన్ వర్స్ బై వర్స్ మనం వెళ్తున్నాం దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని వారు సంతోషించినట్లు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మాట కూడా మనకు అర్థం కాలేదని నాకు అర్థమైంది దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని వారు సంతోషించినట్లు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉన్నారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఆయన జీతం యాభై వేలు ఆయన జీతం ఎంత యాభై వేలు అయ్యో నువ్వు సంవత్సరం అంతా కష్టపడ్డావు డిసెంబర్ వచ్చేసింది నీ జీతం యాభై వేలే కదా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసావు మన కంపెనీలో నీ వల్ల బాగా ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి అని ఓనర్ గారు పిలిచి ఇదిగో చెక్ రాస్తున్నాను ఇదిగో యాభై వేలు తీసుకో ఇది జీతం కాదు ఇది ఏంటంటే నీకు బోనస్గా ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఒకవేళ ఎండి గారు పిలిచి మనకిస్తే ఎలా ఉంటుంది దేని బట్టి ఎక్కువ ఆనందిస్తామని చెప్పండి శాలరీ బట్టి ఆనందిస్తామా బోనస్ బట్టి ఆనందిస్తామా శాలరీ మనకు తెలుసు ఫస్ట్నే అకౌంట్లో పడిపోద్ది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిక్స్ అయిపోతాం దాని గురించి పెద్దగా సంతోషించాం దేని గురించి ఎక్కువ సంతోషిస్తాం బోనస్ బోనస్ మనం అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల యాభై వేలు ప్లస్ యాభై వేలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమ్మ నా జీతం యాభై వేలు అయితే నాకు ఈసారి అకౌంట్లో ఎంత పడినాయి ఆశ్చర్యపోతాం ఎందుకంటే బోనస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ దోపుడు సొమ్ము అంటే కూడా అంతే దోపుడు సొమ్ము అంటే మనది కానిది మనకు వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అంత ఈజీగా అర్థమయ్యేది కాదు థియలాజికల్గా వేదాంత పరంగా బైబిల్లో నిగూఢమైన భావాన్ని అర్థం చేసుకోండి మనది కానిది మనకు వచ్చినప్పుడు కలిగే సంతోషం అంటే యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ పాపము వలన వచ్చు జీతము మనకు వచ్చే జీతం ఏంటి మన శాలరీ ఏంటి మరణం అయితే ప్రభు అయిన క్రీస్తు వేసినందు మనకేంటి దేవుని కృపావరం ఏంటి నిత్య జీవం అబ్బా వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్ అవర్ శాలరీ ఈజ్ హెల్ అవర్ శాలరీ ఈజ్ డెత్ అవర్ పెనాల్టీ ఫర్ సిన్ ఈజ్ ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్ హెల్ కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే మీకు ఒక బోనస్ ఇస్తున్నాను యు డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ కానీ నేనే ఇస్తున్నాను బోనస్ అని చెప్పి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన నరావతారిగా బెత్లహేములో పశుల పాకలో దీనునుగా జన్మించి మన కోసం ప్రాణం పెట్టి రక్షణ అనే బోనస్ని మనందరికీ అనుగ్రహించారు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేని మహింపరుదామా చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాం నేను చాలా గొప్పోడిని నేను చాలా మంచోడిని అండి నా లాంటోడు ఎవడు ఉండడు ప్రపంచంలో మా ఫ్యామిలీ చాలా మంచిది మేము అది నేను ఇది నేను బాగా చదువుకున్నాను నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది we don't deserve ave em panikrao salvation ki rakshanaku inti peru gaani kulam gaani chaduvulu gaani peru gaani peru prakyatalu gaani dabbu gaani edi panikrao direct ga narakanike velipovali manandaram kani yesu christ varu janma em chestundante వద్దు వద్దు మీ అందరి బదులుగా నేనే ప్రాణం పెడతానని ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసం జన్మించి దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని వారు సంతోషించినట్లు అర్థం అవ్వాలంటే పాత నిబంధన కొంచెం తెలియాలి ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయేలీలు ఫిలిస్తీన్ మీద దండెత్తినప్పుడు మొత్తం దోచుకొని వచ్చేసారు దోపుడు సొమ్ము అందరు పంచుకున్నారు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది వాళ్ళదా అది సొమ్ము వాళ్ళదా వాళ్ళది కాదు అది అంత దొరికింది ఫ్రీగా అన్ని బంగారం దొరికిందేమో వెండి దొరికిందేమో బంగారపు పల్లెలు దొరికినాయేమో అన్నీ తెచ్చేసుకుని హ్యాపీగా పంచుకొని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళది కానిది వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు కలిగే సంతోషం ఏసయ్య జన్మ ఏసే పుట్టేశాడు క్రిస్మస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అయిపోయింది కాదు ఈ సంతోషము యుగా యుగాలు మనకు ఉంటుంది జీవితాంతం కూడా ఆయనలో మనం ఆనందించగలం ఎందుకంటే ఆయన మన హృదయాల్లో సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు దోపుడు సొమ్ము పంచుకుని వారు సంతోషించినట్లు వారు నీ సన్నిధిని సంతోషించినారు నిజంగా ఆయన ఇచ్చే సంతోషం ఎంత గొప్పదో చూడండి వీ డోంట్ డిజర్వ్ పాపం వలన వచ్చి జీతం మరణం మన జీతం ఏంటంటే మన శాలరీ ఏంటంటే డెత్ కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఒక బోనస్గా శాల్వేషన్ని మనకు అను గురించారు నాలుగు వచ్చిన మిద్యాను దినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచి ఉన్నావు వాని మెడను కట్టుకరను వాని తోలు వాని కొరడాలను విరిచి ఉన్నావు ఇక్కడ అంతా ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అలంకార ప్రాయంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఎద్దుల బండి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ దినాన జరిగిన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వారు ఒక బరువైన కాడి మోస్తున్నారంట ఆ కాడి ఏంటో తెలుసా అశూరీలు వాళ్ళని చెరలోకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు పనిష్మెంట్ ఇంప్రిజన్మెంట్ తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడేసినట్టు హౌస్ అరెస్ట్ లాగా వాళ్ళు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి చెరలోకి తీసుకెళ్తున్న టైంలో బరువైన కాడిని వారు మోపారంట బరువైన కాడి మనందరం కూడా మన భుజాల పైన పాపం అనే బరువైన కాడిని మనం మోసాం 
కానీ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జన్మ ఆ బరువుని ఎత్తి కింద పడేసింది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇక మనం ప ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని చున్న సమస్త జన్లారా నా ఎదుకు రెండి నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను మీరేం మోయవసరలా మీ పాప భారం చూస్తే చాలా బరువు ఉంటుంది చెప్తాను చాలాసార్లు మా యవనస్తులు చెప్తూ ఉంటాను ఒక ఆవిడ ముసలి ఆవిడ అవుట్స్కర్ట్స్లో అంట బరువు మోయలేక మోయలేక ఓ నడుస్తుందంట ఒక ఆయన కార్లు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నారంట అయ్యో పాపం ముసలావిడి కదా అని చెప్పి వెనక్కి తిరిగి చూశారు ఆపి ఆవిడ ఎక్కించుకున్నారంట అమ్మ బరువు మోయలేకపోతున్నావు పెద్ద దానివి ఎక్కి వెనకాల కూర్చోమ్మా అంటే ఆమె సరేనండి థ్యాంక్స్ అని చెప్పి ఎక్కి కార్ ఎక్కి కూర్చుందంట ఏసీ కార్ చక్కగా కూర్చొని చక్కగా కార్ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎందుకు ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూశాడంట ఆ బరువు అయిన మోటని ఇంకా ఇక్కడ భుజాన మీద పెట్టుకుందంట అమ్మ ఆ బరువు మొయలేపోతున్నావనే కదా నేను ఎక్కించుకున్నాను నేను కారు నువ్వు కారీకి కూడా బరువు మోస్తావు ఎందుకు మన జీవితాల్లో కూడా ఈ బరువు పాపం అనే బరువు మోయకుండా ఆయన వేసుకొని ఆ భారాన్ని ఆయన వేసుకొని ఆయన మోయటానికి ఈ లోకానికి ఆయన దిగి వచ్చాడు అందుకే అంటున్నాడు మీకు వాని బరువైన కాడిని నీవు విరిచి ఉన్నావు అశ్యూరియుల కబంధ హస్తాల్లోకి మీరు వెళ్ళిపోయారు సెవెన్ ట్వంటీ టూ బీసీ గుర్తుపెట్టుకుని ఈ డేట్ ఎప్పుడు ఈ యోధా వారేమో లోగో స్టూడెంట్స్ చెప్పగలగాలి వెంటనే ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ బీసీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ బీసీలేనేమో యోధా వారు బబులోని చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు సెవెన్ ట్వంటీ టూ బీసీలేనేమో ఇజ్రాయెల్ వారు అశూరియుల క్యాప్చర్ ఆ చెరలోనికి వెళ్ళిపోయారు అలాంటి టైంలో దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే మీ బరువైన కాడిని నేను విరుస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు వాని మెడను కట్టు కర్రను కట్టుకర్ర అంటే ధర్మశాస్త్రం దేవర్ ఇన్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ ద లా లా ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తే అదే చేయాలి ఎద్దుల బండికి అది సరైన డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలంటే కట్టుకర్ర ఉండాలి ఈ కట్టుకర్రను కూడా నేను తీసివేస్తున్నాను ఈ కట్టుకర్ర ధర్మశాస్త్రం అనే దాంట్లోనే మీరు ఉంటున్నారు ఇది మీకు సిలువ ద్వారా తీసివేస్తున్నాను వాని తోలు వాని కొరడాలను విరిచి ఉన్నావు ఎద్దుల బండి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎద్దుల బండి కదలటానికి రైతు పైన కూర్చొని ఏం చేస్తాడంటే ఒక సువ తీసుకొని సుర్ సుర్ అని దాని అంటూ ఉంటాడు అంటున్నాడు ఈ బానిస బ్రతుకును ఈ అశూరియుల కబంధ హస్తాల్లో మీరున్న ఆ పైశాచిక బాధను నేను తీసివేస్తున్నాను మీకు సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ లోకానికి వచ్చి నేను జన్మిస్తున్నాను మనందరి జీవితాల్లో ఆయన ఇస్తే సంతోషము ఎంత గొప్పది అర్థం చేసుకుంటే ఎంత గొప్పది ఐదో వచనం యుద్ధపు సందడి చేయు యోధులందరి జోళ్ళును రక్తములో పొరిలింపబడిన వస్త్రములను అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం భయమేస్తుంది అమ్మో అశూరీలు చంపేస్తారేమో అశూరీలు అటాక్ చేస్తారేమో అని చెప్పి భయపడిపోతున్న తరుణంలో ఇంకా మీకు యుద్ధము ఏ మాత్రం ఉండదు దెర్ విల్ బి ఏ పీస్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ వాతావరణాన్ని తీసివేస్తున్నాను అని చెప్పి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేశాడు యుద్ధపు సందడి చేయు యోధులందరి జోళ్ళును రక్తంలో పొరిలింపబడిన వస్త్రములను అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును క్రిస్మస్ అనగానే లోకాస వార్త రెండవ అధ్యాయము మత్తేశ వార్త రెండవ అధ్యాయం అదే చెప్తారులే అనుకుని ఒకవేళ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ విభిన్నమైన పాత నిబంధన పాఠ్యభాగాన్ని మనం చూస్తున్నాం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నిజంగా దేవుని యొక్క జన్మ మన జీవితాల్లో ఎంత గొప్ప విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తుందంటే ఇక దేర్ ఈజ్ నో మోర్ వార్ మన జీవితాల్లో చాలా బ్యాటిల్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం దేర్ ఆర్ వార్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ కానీ ఈ దేవుడు ఆ దినాన యష్యా భక్తుని ద్వారా ఇస్తున్న ప్రవచనం ఏంటంటే రక్తం ఇంకా ఏరులై పారటానికి వీలు లేదు ఎక్కడ చూసినా ఆ రోజుల్లో యుద్ధాలు మిథ్యాను నుండి అలాగే ఫిలిస్తీన్ నుండి అశూరీల నుండి బబులో నుండి అన్ని ముప్పేట దాడి ఉంది ఇజ్రాయెల్ రాజ్యానికి కానీ దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే యుద్ధం రక్తం ఏరులై పారడానికి లేదు ఇంకా ఆ రక్తం మీరు కాదు రక్తపు మరకలు నేనే భరిస్తాను ఆ రక్తాన్ని నేనే భరిస్తాను నేను సిలువులో రక్తాన్ని చిందిస్తానని చెప్పి యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి మన కోసం ఆయన జన్మించారు అబ్బా మొదటి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే మొదటి వచనంలో వేదన మబ్బు నిలువలేదు బైబిల్స్ మీ చేతుల్లో ఉంటే మీరు చూస్తున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను అక్కడ అవమానం ఉంది రెండో వచనంలో ఏమో చీకటి ఉంది మరణ ఛాయలు ఉన్నాయి మూడో వచనంలో ఏమో వారికి సంతోషం లేని ఈ టైం అది నాలుగో వచనంలో ఏమో అక్కడ అంతా వాళ్ళు కట్టివేయబడ్డారు ఐదో వచనంలోనేమో యుద్ధ వాతావరణంలో ఉన్నారు అలాంటి టైంలో ఆరో వచనంలో దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం చూడండి ఏలయనగా ఎందుకంటే మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును 
ఇంకా మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మిమ్మల్ని అందరినీ ద హోల్ చాప్టర్ ద చాప్టర్ నైన్ స్పీక్స్ టాక్స్ అబౌట్ ద డెలివరెన్స్ విడుదల గురించి వాళ్ళు బంధకంలో ఉన్నారు బంధకం నుంచి విడిపించడానికి యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించాడనే విషయాన్ని ఎస్ఏ భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు డెలివరెన్స్ ఏంటంటే మీకు శిశువు పుడుతున్నాడు మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడును ఇక యూదారాజులు పరిపాలించడానికి అవకాశం లేదు ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడను నాలుగు విషయాలు ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని గురించిన నాలుగు నామాలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త పెలే యోయక్స్ హీబ్రూ మాట హీబ్రూ టెక్స్ట్ చూస్తే హీబ్రూ మాట ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఒకే మాట అది పెలే యోయక్స్ అంటే వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్ ఆయన ఎలాంటి వండర్ఫుల్ అంటే వివరించడం కూడా కష్టమేమో ఎక్సీడింగ్ అండ్ సూపర్ న్యాచురల్ గాడ్ బియాండ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళు మీకు ఒక శిశువు పుట్టబోతున్నాడు మీకు ఒక దేవుడు మెస్సేగా జన్మించబోతున్నాడు ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే హీఈస్ అ వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్ హూ హ్యాస్ ఫుల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఆయన బోధ అద్భుతంగా ఉండబోతుంది సరైన మార్గంలో మిమ్మల్ని నడిపించబోతున్నాడు ఆ శిశువు అనే విషయాన్ని అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు అనే హీబ్రూ మాట ఎక్కడ ఉందంటే నిర్గమా కాండము పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది కాంటెక్స్ట్ ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలైంది అక్కడ యూజ్ చేశాడు ఈ వర్డ్ ఆశ్చర్యం సముద్రం ఏంటి రెండు పాయలు అవడం ఏంటి ఈ పుట్టబోయే శిశువు ఎలాంటి వాడు అంటే సామాన్యమైన వాడు కాదు అందరు పుట్టినట్లు కాదు హీఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్ రెండవ మాట అక్కడ ఉపయోగించాడు బలవంతుడైన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు హీబ్రూలో ఎల్ గిబోర్ ఎల్ గిబోర్ ఎల్ అంటే యావే దేవుడు గిబోర్ అంటే మైటీ మైటీ మౌల్ మైటీ కాదు మౌల్ స్ట్రెంగ్త్ కాదు ఆయన మిలిటరీలో ఉండే పవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మిలిటరీలో ఉండే వాళ్ళు ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్గా బ్యాటిల్ని ఫేస్ చేస్తారో ఆ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ పుట్టబోయే శిశు దేవుడు హీ విల్ బీ ఏ మైటీ వారియర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ ఈ స్కై హోటల్ హోటల్లో ఈ యొక్క యూత్ ఫర్ జీఎస్ యూత్ క్రిస్మస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మీ అందరితో దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే మీ పక్షంగా మీ పరిస్థితుల్లో ఆయన యుద్ధం చేస్తాడు గట్టిగా చెప్పలేకూడదు దేవుని మహిపడదామా హీఈస్ ఎ మైటీ వారియర్ హీఈస్ ఎ మైటీ గాడ్ నువ్వు కొన్నిసార్లు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయలేవు ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది తమ్ముళ్ళు బాగా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు చాలామంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈ డిసెంబర్లో జనవరిలో ఐబిపిఎస్ పిఓ క్లరికల్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి చాలా ఉన్నాయి కొంతమంది సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు లైఫ్లో జాబ్లో సెటిల్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా కానీ ఒక్కసారి మీ లైఫ్స్ని దేవునికి సబ్మిట్ చేసుకుంటే దేవుడు మీ పక్షంగా హీఈస్ ఎ మైటీ గాడ్ దేవుని ఎప్పుడూ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు ఆయన నీ ఆలోచనలకు మించిన వాడు బియాండ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ బియాండ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా యూ షుడ్ హ్యావ్ ద మైటీ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్ ఈ గొప్ప దేవుణ్ణి సర్వశక్తిమంతుడైన బలవంతుడైన దేవుణ్ణి నీ జీవితంలో నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఆయన నీ పరిస్థితుల్లో నీకు సహాయం చేస్తాడు నిత్యుడగు తండ్రి ఆయన ఉండేది ఈ యూదారాజుల కొన్ని సంవత్సరాలే వారు పరిపాలిస్తారు సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ ఇయర్సే పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైవ్ ఇయర్సే మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ వస్తారు ఐదు పది సంవత్సరాలే కానీ ఒక దినాన మనం ఆయన యొక్క పరిపాలనలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం యుగ యుగాలు ఆయనతో సదా మనం ఉండబోతున్నాం ఆయన గురించి ఇవ్వబడిన మరొక మాట ఏంటంటే సమాధానకర్త యగు అధిపతి ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా సమస్త మానవాళ్ళకి పీస్ ఇవ్వడానికి సమాధానం చాలామంది ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు అన్నయ్య నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు బాగా డిప్రెషన్ కొన్ని థాట్స్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతున్నాను బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకుంటున్నాను కానీ నా వల్ల అవ్వట్లేదు దెర్ ఈజ్ ఎ గాడ్ హూ గివ్స్ యూ పీస్ ఎవరిని మనస్సు నీ మీద అనుకునో వాడిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడదు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం ఆయన మాత్రమే మానవునికి సమాధానం ఇవ్వగలడు కాఫీ డే అధినేత తన జీవితంలో సమాధానం లేదు అప్పులు ఎలా అయినా తీర్చుకోవచ్చు 
తన వైఫ్ వచ్చింది వెంటనే అప్పులు తీర్చేసింది కాఫీ డే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అప్పులు కాదు తన జీవితంలో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదు మార్లిన్ మన్రో హాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ ప్రపంచాన్ని ఒక ఊపు ఊపింది ఆమె నుంచుంటేనే యవనస్తులు డబేల్ మన పడిపోయేవాళ్ళంట భారతదేశానికి ఐశ్వర్య రాయ్ ఎలా అందగత్తో ప్రపంచానికి మార్లిన్ మన్రో అంత అందగత్తే అందం ఆమె సొంతం అంత అందగత్తే కళ్ళల్లో అందం ఆమె చూస్తేనే కళ్ళు తిప్పుకోకుండా చూసే యవనస్తులు మార్లిన్ మన్రో ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఒక విషయం తీసుకొని అకస్మాత్గా తన జీవితంలో సమాధానం లేక ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయింది కోర్టులు ఉన్నాయి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయి మార్లిన్ మన్రో అంటే తెలియని వారు లేరు ఆ రోజుల్లో తన జీవితంలో ఏమీ లేదంటే వాట్ వాజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ హర్ లైఫ్ వాజ్ ద పీస్ మన జీవితంలో నిజమైన శాంతిని ఇవ్వడానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి దిగి వచ్చారు ఎప్పుడు తొందరపడద్దు ఆవేశపడద్దు ఏ డెసిషన్ కూడా ఎమోషనల్గా తీసుకోవద్దు దెర్ ఈజ్ ఎ గాడ్ హూ కేర్స్ ఫర్ యూ సమాధానకర్త ఎగో అధిపతి మన కోసం జన్మించాడనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తమ ఏడ వచ్చినాం ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావిదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును న్యాయం వలనను నీతి వలనను రాజ్యమును స్థిరపరచటకై అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయును సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును ఇది సెకండ్ యాడ్వెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఫస్ట్ యాడ్వెంట్ అంటే ఫస్ట్ కమింగ్ యాడ్వెంట్ అంటే రాక కమింగ్ మొదటిసారి ఆయన రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన వచ్చేసాడు ఆయన జన్మించాడు అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం క్రిస్మస్ సందర్భంగా రెండవ రాకడ అతి త్వరలో ఉంది గ్రీకు మాట పరూషియా పరూషియా అనే గ్రీక్ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ మరణ్ ఆత అంటే మరణాత అంటారు మన వాళ్ళు ప్రొనౌన్సియేషన్ మరణ్ ఆత మరణ్ ఆత అంటే ప్రవ్వారమ్ము అని ప్రార్థన మనం చూస్తున్నాం ఆయన అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు ఆయన సింహాసనం ఐదు కాదు పది కాదు యాభై కాదు వెయ్యి ఏండ్లు ఆయన పరిపాలించబోతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు యుగ యుగాలు పరలోక రాజ్యంలో ఆయనతో సదా మనం ఉండబోతున్నాం గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేని మహింపడదామా ఎంత గొప్ప ఆనందం ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ ఫస్ట్ యాడ్వెంట్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మనము ఈ మొదటి రాక జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మనము తప్పకుండా రెండవ రాకడ గురించి ఆలోచించాలి ఫస్ట్ రాకడ గురించి బిర్యానీలు తిని కేకులు కట్ చేసుకొని డెకరేషన్ చేసుకొని క్రిస్మస్ ట్రీ స్టార్లు పెట్టి సంబరాలు చేసుకుంటే సరిపోదు వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒకవేళ ఏసై ఈ రాత్రే రావచ్చు ఆయన దొంగలాగా వస్తానంటున్నాడు గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లుగా వస్తానంటున్నాడు అకస్మాత్తుగా వస్తానంటున్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నానంటున్నాడు ఈ నైటే రావచ్చు ఆయన క్రిస్మస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అనుకోకండి ఒకవేళ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు మనం ఉంటామో లేదో తెలియదు ఆయన రావచ్చు ఈ రాత్రి ఒకవేళ ఆయన రాకడైతే అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ కమింగ్ ఓకే సెలబ్రేషన్ చేసుకోండి నేను కాదు అంట్లా నేను కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉంది కానీ నాకు ఒక గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది ఏసయ్య ఎప్పుడు వచ్చినా ఆయన దగ్గర నేను ఉంటాను ప్రైజ్ గాడ్ ఐ హ్యావ్ దట్ అష్యూరెన్స్ ఐ హ్యావ్ దట్ హోప్ నేను గొప్పవాడినని కాదు మనందరం కూడా అలాంటి నిరీక్షణ నిశ్చయత మనం కలిగి ఉండాలి అదే నిజమైన క్రిస్మస్ బెత్లహేములో ఏసయ్య జన్మించాడు కానీ అది నేను కాదంటలేదు కానీ ఆ ఏసయ్య బెత్లహేములో మాత్రమే కాదు వేడుక కాదు సంప్రదాయం కాదు ఆచారం కాదు కేక్ కాదు బిర్యానీ కాదు పిండి వంటలు గారెలు బూరెలు ఇది మాత్రమే కాదు ఆయన నీ హృదయంలో జన్మించాలి అదే నిజమైన క్రిస్మస్ యుగ యుగాలు ఈ ఆనందం అవధులు లేనిది ఆ రోజున గొర్రెల కాపరులు జ్ఞానులు ఎలా అయితే ఆనందించారో ఆ ఆనందాన్ని ఆయన నీకు కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన సమాధాన కర్తేగు అధిపతి ఆ ఆనందం నీకు కూడా కావాలా తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఈ యూత్ ఫర్ జీజస్ యూత్ క్రిస్మస్లో ఆయన నిజమైన సంతోషాన్ని ఇచ్చే దేవుడు యష్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒక ప్రాఫెటికల్ ప్యాసేజ్ ఒక ప్రవచన లేఖనాన్ని మనం ధ్యానం చేశాం అద్భుతమైన లేఖన సత్యాలు మనం తెలుసుకున్నాం అక్కడ మబ్బు నిలువలేదు అక్కడ వేదన ఉంది అక్కడ అవమానం ఉంది అక్కడ చీకటి ఉంది అక్కడ మరణ ఛాయలు ఉన్నాయి అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం ఉంది అక్కడ సంతోషం లేదు అక్కడ కట్టు కర్రలో వారు ఉన్నారు అలాంటి వారికి ఒక శిశువుగా ఒక దేవునిగా ఆశ్చర్యకరుడిగా ఆలోచనకర్తగా ఆయన జన్మించాడు ఎందుకంటే యుగ యుగాలు ఆయనతో ఉండటానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి వన్ థింగ్ వీ నీ టు డూ ఈజ్ వర్షిప్ ద లాడ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్స్ ఏసయ్యా నా కోసం అంత గొప్ప దేవుడు తగ్గించుకుని లోకానికి వచ్చావు ఏసయ్యా థ్యాంక్ యూ లాడ్ 
క్రిస్మస్ అనే మాటకు అర్థం అదే క్రీస్తోస్ మాసే క్రీస్తుని ఆరాధించుట నీ హృదయంలో ఏసై లేకుండా నువ్వు ఆరాధించలేవు కదా ఒక్క మాట ఒకవేళ ఏసై నీ హృదయంలో ఉంటే ప్రైజ్ బీ టు గాడ్ ఒకవేళ ఏసై నీ హృదయంలో లేడు అని ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటే ఇప్పుడైనా ఏసై ఒక మాట చెప్పు ఆ గొప్ప ఆనందం జ్ఞానులు గొర్రెల కాపర్లు మరియ వారందరూ పొందుకున్న ఆనందం ఏసయ్య నీ కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎంత గొప్పవాడు వారి సంతోషాన్ని వృద్ధి పరుస్తున్నాడు కోత కాలంలో కలిగే సంతోషం దోపుడు సొమ్ము పంచుకునే సంతోషం వీ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ మన జీతం ఏంటంటే పాపము అయితే ఏసు క్రీస్తునందు కృపావరం ఏంటంటే నిత్య జీవము మన శాలరీ ఏంటంటే సిన్ మనం మరణానికి అర్హులం కానీ ఏసే ఒక బోనస్ ఇచ్చాడు అదేంటంటే శాల్వేషన్ రక్షణ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ప్రవ్వా నాకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు నాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే దేవుడు నా పరిస్థితులు అన్నిట్లో ఆ బ్యాటిల్స్లో నాకు సహాయం చేసేవాడు ప్రవ్వా నాకు ముందు ఉండి నడిచేవాడు నాయన నా జీవితానికి రాజుగా నువ్వు ఉండు ప్రవ్వా నన్ను నడిపించు నా జీవితానికి అధిపతిగా నువ్వు ఉండు అని ఎస్ అయితే ఒక మాట చెప్దాం ప్రవ్వా నీ కొందనాలు ఈ వైఫ్ జై యూత్ క్రిస్మస్లో మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు మా జీవితాల్లో మీరు ఇచ్చిన సంతోషం ఎంత గొప్పది నాయన మాటలతో వర్ణించలేని గొప్ప ఆనందానికి ఆయనకి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సంతోషం ప్రతి ఒక్కరికి అనుగురించమని మీరు ఇచ్చిన బోనస్ అనే రక్షణ బట్టి నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఏ సునామమును ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మీ అందరికీ వందనాలు ప్రైజ్ లాడ్ నా పేరు ప్రాంతి అండి ముందుగా ఈ అవకాశం వచ్చిన దేవాద దేవునికి నా వందనాలు అండ్ ఈ ఈ యూత్ క్రిస్మస్లో నాకు నా టెస్ట్ మనీ షేర్ చేసుకోవడానికి యాక్చువల్లీ డెలివరీ తర్వాత నేను ఎక్కడ నా చర్చ్లో కూడా టెస్ట్ మనీ చెప్పలేదు జాన్ అండ్ హెప్సీ యొక్క నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సో నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి వైఎఫ్జేలో మెంబర్గా ఉన్నాను నా ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ క్వైర్ క్వైర్లో కూడా ఉన్నాను మీకు చాలామందికి తెలుసు అండ్ నా ఎంబీఏ స్టడీస్ అయిన తర్వాత బ్యాచ్ కోసం చూస్తున్నారు సో జాన్ అండ్కి హెప్సీ అక్కకి కూడా చెప్పాము ఇలా ప్రేయర్లో పెట్టండి అండ్ చైన్ ప్రేయర్స్లో కూడా చాలా భారంగా ప్రేయర్ చేశారు సో దేవుని మహాకృపను బట్టి ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో నా వివాహం జరిగింది సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అక్క కానీ అన్న కానీ కాల్స్ చేసి ఎలా ఉందమ్మా స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది మీ హెల్త్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని కూడా అడిగేవారు సో తర్వాత వీ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద కిడ్స్ అనమాట సో ఐ హ్యాడ్ ఏ హెల్త్ ఇష్యూ నాకు హెల్త్ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల కొంచెం డిలే అవుతుంది సో ఏంటి మెడిసిన్స్ ఏమో యూస్ చేయాల డాక్టర్స్ ఏమో ఓకే పర్వాలేదు అంటున్నారు బట్ ఐ హ్యాడ్ మైల్డ్ ఇష్యూ ఉందనమాట సో హెప్సీ అక్క కూడా చెప్పాను అక్క అక్క వాళ్ళు సో బాగా సపోర్ట్ చేశారనమాట అంటే స్పిరిచువల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చారు సో కొన్నిసార్లు మనం చాలా మెంటల్గా డౌన్ అయిపోతూ ఉంటాము ఫిజికల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా స్పిరిచువల్గా లేకపోతే అది చాలా డౌన్ఫాల్ అయిపోతాం అనమాట సో ఆ టైంలో ప్రార్థన టీవీలో జాన్ అన్న హెప్సీ అక్క వాళ్ళది ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూలా జరిగేది అనమాట అప్పుడు అక్క షేర్ చేసుకున్న మాటలు చాలా బాగా అనిపించింది దేవునికి అసాధ్యమైనది అంటూ ఏది ఉండదు దేవునికి సమస్త సాధ్యమే అని సో అక్కకి షీ విజ్ షీ వాజ్ బ్లెస్డ్ విత్ టూ కిడ్స్ అనమాట సో నా లైఫ్లో కూడా ఎందుకు అలా జరగదు అని నేను విశ్వసించాను అండ్ మీ నేను మా హస్బెండ్ మంగళగిరిలో ఉంటాము ఆల్ ది వే విజయవాడ నుంచి మా దగ్గరికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకోవడం వెళ్ళారు అప్పుడు జాన్ అని చెప్పాడు అనమాట మా హస్బెండ్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ వీళ్ళందరూ సేవలో ఉన్నారు మీరు ఎందుకు చాలా వర్రీ అవుతున్నారు మీకు ఎప్పుడు బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి యూ డోంట్ గెట్ వర్రీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ప్రేయర్ చేసుకో అలాగే కీర్తనలు నూట పదమూడు తొమ్మిదో వచ్చాం సామ్స్ వన్ థర్టీన్ నైన్త్ వర్స్ ఆయన సంతులేని దానిని ఇల్లాలుగాను కుమారుల సంతోషం తల్లిగాను చేస్తాను అని చెప్పారు హీ విల్ బ్లెస్డ్ విత్ బ్యారన్ ఉమెన్ విత్ హౌస్ అండ్ జాయ్ఫుల్ మదర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పారు అనమాట సో అమ్మ నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడుకు ఎప్పుడు ఇది ప్రేయర్లో పెట్టుకుని నువ్వు ప్రేయర్ చేసుకో అని చెప్పారు అండ్ ఇలా మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు ఆనంద్ కుమారి ఆంటీతో కూడా చెప్పేలాగా నువ్వేం వరీ పడకమ్మ టెన్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు దేవుడే చూసుకుంటారని కూడా చెప్పారనమాట విన్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అనమాట సో సరే తర్వాత నా ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి ఐ గాట్ కన్స్టీ కన్జీవ్డ్ అయ్యాను థర్డ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నాను దేవుని మహాకృపను బట్టి అంత నా ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ అంతా బాగుంది సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎయిత్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది 
ఐ గాట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ఏంటంటే సెవెంత్ మంత్ వచ్చి వన్ వీకే అయింది అనమాట సో ఏంటంటే డాక్టర్ సైడ్ నీకు మైల్డ్ పెయిన్స్ వస్తుందని నీకు తెలియట్లేదు సో ఒకవేళ నీకు డెలివరీ అయినా నీకు ప్రీ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీగా ఉంటారు ఇంకుపేటర్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు సో వెరీడ్ అనమాట ఏంటిది దేవుడేమో ఇచ్చారు ఏంటి ఇలా అయ్యింది అన్నప్పుడు ఇంకా నైట్ వన్ అవర్ ఆ టైంకి మేము అక్కకి మేము మెసేజ్ చేసాం ఇలా అంటున్నారని చైన్ ప్రేయర్స్లో ప్రే పెట్టినప్పుడు అందరూ ప్రేయర్స్ చేశారు ఆ నెక్స్ట్ డే హాస్పిటల్కి కూడా వచ్చారనమాట అన్నోళ్ళు నువ్వేం టెన్షన్ పడుకు దేవుడు ఇచ్చారు ఇదంతా దేవుడే చూసుకుంటారని చాలా ఎంకరేజింగ్ ఇచ్చారు సో అంత అంత బాగా జరిగింది దెన్ డెలివరీ టైంకి వచ్చినప్పుడు టూ డేస్ నుంచి నేను పెయిన్స్తో సఫర్ అయ్యా అనమాట అందరు అన్నారు షీస్ వెరీ టిమిడ్ అసలు చాలా భయస్తురాలు తనకి షీ కాన్ డూ దట్ నార్మల్ డెలివరీ అసలు క్రాంతికి అసలు అవ్వదు అన్నట్టు అన్నారు కానీ ఆయన చిత్తం ప్రణాళిక బట్టి అండ్ మీ అందరి ప్రేయర్స్ని బట్టి మరి ముఖ్యంగా స్పిరిచువల్గా స్ట్రెన్ చేసిన జాన్ అండ్ హెప్సి అక్క వల్ల గాట్ నార్మల్ డెలివరీ అండ్ బ్లెస్డ్ విత్ బేబీ గర్ల్ సో ఇంత మేలు దేవుడు ఇస్ మనకి ఇస్తున్నాడు అంతే అదంతా ఆయన కృప మరి ముఖ్యంగా మనం మూవ్ ఆన్ అయిపోవచ్చు స్పిరిచువల్గా మేము ఎదుగుతున్నాం రోజు బైబుల్ చదువుతున్నాం ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ ఇలా ఉండొచ్చు కాకపోతే దీన్ని మన చర్చెస్తో పాటు మనని లీడ్ చేయడానికి ఒక మెంటర్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా జాన్ అన్న హెప్సి అక్క నా లైఫ్లో ఎప్పుడూ ఉన్నారు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ నన్ను ఈ విధంగా నిలబెట్టుకుని సాక్ష్యం ఫస్ట్ డెలివరీ తర్వాత ఫస్ట్ టైం సాక్ష్యం చెప్పించినందుకు దేవాదాయ దేవునికి నా వందనాలు ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ